വെൺമണി പ്രസ്ഥാനത്തിലും പച്ച മലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മേനോൻ കവി കഥാകൃത്ത് നിരൂപകൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധി നേടിയിരുന്നു വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്ത എങ്കക്കാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിന് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു തിരുവനന്തപുരം രാജകീയ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ബി എ ബിരുദം നേടി ഭാഷാകവികളിലെ ആദ്യത്തെ ബി ാണ് ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മേനോൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ എറണാകുളം ഹജൂർ കച്ചേരിയിൽ ഗുമസ്ഥനായി സർക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു തുടർന്ന് പടിപടിയായി ഉയർന്ന് തഹസിൽദാരായി എറണാകുളം തഹസിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പതിനെട്ടിന് രോഗം മൂലം അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മേനോൻ കവിത ചെറുകഥ നോവൽ പ്രഹസനം നിരൂപണം തുടങ്ങി വിവിധ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ കൃതികൾ എഴുതിയിരുന്നു രാജസ്തുതികൾ സ്ത്രോത്ര കൃതികൾ തുടങ്ങിയ സാമ്പ്രദ ായിക കാവ്യ ശൈലിയിൽ തുടങ്ങി വെൺമണി പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിവെച്ച ശൈലീപരവും ഭാഷാപരവുമായ പുതുവഴികളിലൂടെ ആധുനിക സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ ചെറുകഥയിലും നോവലിലും എത്തി നിൽക്കുന്ന അനുക്രമമായ വളർച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യകാല കൃതികളിലെ സംസ്കൃത പ്രഭാവം ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് ആംഗല പ്രഭാവം കൂടി വരുന്നതും കാണാം ഫലിതരസം തുളുമ്പുന്നവയാണ് ഒടുവിലിന്റെ മിക്ക കൃതികളും ദ്രഷ്ടവ്യൻ എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുവാൻ താൻ അധികാരിയല്ലെന്നും കാണവ്യൻ എന്ന പദമാണ് തന്റെ സംസ്കൃത വില്പത്തിക്ക് ചേരുന്നതെന്നും തന്റെ സംസ്കൃത ജ്ഞാനത്തെ ഒടുവിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിലും ഈ ഫലിതരസികത്വം കാണാം രാമരാജൻ എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപർ എന്ന നിലയിൽ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തും ഒടുവിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരുന്നു മൂലൂർ എസ് പത്മനാഭ പണിക്കരുടെ കവിരാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കി അക്കാലത്തെ പത്രപങ്ക്തികളിലൂടെ നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മേനോൻ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ഭാഷാഭൂഷണി സഭയിലെ കവിതാ മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ഒടുവിലിനായിരുന്നു ധാരാളം ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന ആശയമാണ് പച്ച മലയാളം അന്യഭാഷാ പദങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കൃത പദങ്ങൾ കലരാത്ത മലയാള ഭാഷാ പ്രസ്ഥാനം കാവ്യഭാഷയും കാവ്യരൂപവും ഒരളവിൽ കേരളീയമാകാൻ ഇതുതകി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ തനി മലയാളത്തിൽ ആദ്യം ഒരു കൃതി എഴുതിയത് പച്ച മലയാള പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിന് നിമിത്തമായി ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി വെൺമണി അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വെൺമണി മഹൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നടുവത്തച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഒറവങ്കര നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ശീവള്ളി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കാത്തുള്ളിയിൽ അച്യുതമേനോൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മേനോൻ മൂലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കർ തുടങ്ങിയവരാണ് അതിലെ പ്രമുഖ കവികൾ വെൺമണി കവികൾ ഈ തരത്തിൽ കൂടുതൽ കവിതകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വെൺമണി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെട്ടു മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരിലും ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മേനോന്റെ പേർ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിദ്യാവിനോദിനി മാസികയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാസനാവികൃതിയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്ന കേസരി വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാരാണ് വാസനാ വികൃതി രചിച്ചത് കഥാകൃത്തിന്റെ പേരു വെക്കാതെയാണ് ഈ ചെറുകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സി എസ് ഗോപാല പണിക്കർ മൂർക്കോത്തുകുമാരൻ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മേനോൻ അമ്പാടി നാരായണ പൊതുവാൾ എം ആർ കെ സി കെ സുകുമാരൻ ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവരായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ പ്രമുഖ ചെറുകഥാകൃത്തുക്കൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പതിനെട്ടിന് എറണാകുളത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മേനോൻ അന്തരിച്ചത് ചെറുകഥാകൃത്ത് കവി ലേഖകൻ നോവലിസ്റ്റ് എന്ന നിലകളിലാണ് ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മേനോൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആദ്യകാല കഥാകൃത്തുക്കളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച കഥകളാണ് കല്യാണിക്കുട്ടി ജാനു എന്നിവ അദ്ദേഹം രചിച്ച പദ്യകൃതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദിനി അന്തർജനത്തിന്റെ അപരാധം ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വധം ഒരു പതിവ്രതയുടെ കഥ ലക്ഷ്മിവിലാസ ശതകം കുംഭകോണ യാത്ര മദിരാശി കടൽക്കര അജാമിള മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് കടാക്ഷ സന്ദേശം എന്നിവയാണ് ഒട്ടേറെ ദേവി സ്തുതികളും മംഗള ശ്ലോകങ്ങളും സമസ്യപൂരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട് മാലതി എന്നൊരു നോവലും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച മലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണ് മദിരാശി കടൽക്കര കവിരാമായണ യുദ്ധത്തിൽ ഹനുമാൻ പ്രഹ്ലാദൻ എന്നീ തൂലികാ നാമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് മൂലൂരിനെ എതിർത്തിരുന്നു ഒടുവിലിന്റെ ജാനു എന്ന കഥ ഇങ്ങനെയാണ്
ബന്ധുക്കളുടെ വെടിയേറ്റ് കുറുപ്പ് വീണുപോയി അയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ കള്ളന്മാരായ മാപ്പിളമാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു ജാനു കുറുപ്പിന്റെ വീടുമായി വളരെ അടുത്തു കുറുപ്പ് മഹാവീരനായി രാജാവിന്റെ സേവകനായി രാമനാഥപുരത്ത് രഹസ്യമായി താമസി താമസിക്കുന്നു അടുത്തുള്ള സത്രത്തിൽ ജിക ബാധിച്ച് കിടക്കുന്നവരെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അത് തന്റെ മാതാവും കൂട്ടരും ആണെന്നറിഞ്ഞത് അവരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായപ്പോൾ കുറുപ്പ് അവർക്ക് മുമ്പിൽ സ്വയം വെളിവാക്കി രണ്ടു വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസം മാപ്പിളമാർ വിധിച്ചിരുന്നു എന്നും അത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് അവസാനിച്ചത് എന്നും ഒരു കഥയുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു ജാനുവും കുറുപ്പുമായുള്ള വിവാഹം രാമനാഥപുരത്ത് വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നു ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോൻ എഴുതിയ കൊയ്ത്തുകാലം എന്ന വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരോണം വീട്ടാൻ പിന്നെ കൊയ്ത്തുകാലം വിശേഷമല്ലോ രണ്ടു പൂവ് വിരിപ്പെന്നും മുണ്ടകൻ എന്നുമുണ്ടതിൽ മുണ്ടകൻ കൊയ്യുന്ന കാലം മുഴുത്ത മോദം പുല്ലുചെത്തി മുറ്റത്തുള്ള കല്ലും മണ്ണുമെല്ലാം നീക്കി നല്ലപോലെ തേച്ചിടുന്നു നെല്ല് ചിക്കിയിടുവാൻ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോൻ രചിച്ച മധുരാശി കടൽക്കര എന്ന കവിതയിൽ വെടിപ്പൊടും ഉടുപ്പുമാ വലിയ തൊപ്പിയും നാൾക്കുനാൾ വടിക്കുമൊരു താടിയും തിരുകി വെച്ചു മേൽമീശയും കടിച്ചൊരു ചുരുട്ടുമായി വടികൾ വീശി വന്നെത്തിനാർ ചൊടിപ്പൊടു ചെറുപ്പമാം ദ്വരകൾ നൂറു നൂറ്റമ്പതാൾ ശ്ലേഷം പ്രസാദം മാധുര്യം മുതലായ കാവ്യഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണശോഭയോടെ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോന്റെ കവിതകളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അടിക്കടൽ നിറഞ്ഞെഴും വില പിടിച്ച കല്ലൊക്കെ വന്നടിച്ചു തക വരാതിരിപ്പതിന് കാവലായങ്ങിനെ അടിക്കടി അമർന്നിടും പടകൾ വാളുലയ്ക്കും പടിക്കടി ചിളകി മിന്നിടും തിരകൾ കാൺകിലുള്ള മഞ്ചിടും പച്ച മലയാള കൃതിയുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് സജാതീയമോ സവർഗീയമോ ആയ ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസ പ്രയോഗം ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോന്റെ ചണ്ടാലി മോക്ഷം എന്ന കവിതയിൽ സജാതീയ ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് മധുരാശി കടൽക്കര എന്ന കവിത വർണ്ണനാപ്രധാനമായ ഒരു കാവ്യമാണ് പൊടിപ്പുടയ തൊപ്പിമേൽ പുതിയ പൂക്കൾ വെച്ചിങ്ങനെ അടിക്കടിയും ആടതൻ ഞൊറി പിടിച്ച് പെൺ തത്തതൻ പടിക്കുമൊഴിയോതി വന്നിതു മതാമ്മമാർ നൂറുപേർ വെടിപ്പൊടും ഉടുപ്പുമാ വലിയ തൊപ്പിയും നാൾക്കുനാൾ വടിക്കുമൊരു താടിയും തിരുകി വെച്ചു മേൽ മീശയും കടിച്ചൊരു ചുരുട്ടുമായി വടികൾ വീശി വന്നെത്തിനാർ ചൊടിപ്പൊടു ചെറുപ്പമാം ധ്വരകൾ നൂറു നൂറ്റമ്പതാൾ കടൽക്കരയിൽ വരുന്ന മതാമ്മമാരെയും സായിപ്പന്മാരെയും കുട്ടികളുടെയും പലതരത്തിലുള്ള ലീലാവിലാസങ്ങളാണ് കവി ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് പച്ച മലയാള കൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ച ശൃംഗാര ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോന്റെ നല്ല ഭാഷയിലാണ് പക്ഷെ ആ കാവ്യം പൂർണ്ണമല്ല കുറെയധികം പച്ചയായി പോയതിനാൽ മുഴുവിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ഉള്ളൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനാലാണ് കവി ആ കാവ്യം പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളിൽ മിക്കതും ശൃംഗാര ശ്ലോകങ്ങളാണ് മാനോടും കണ്ണുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇനിയും അടിച്ചുള്ളു പൊള്ളിച്ചിടല്ലേ ഞാൻ ഓതാം നല്ലതായുള്ളൊരു വെടിയരികത്തൊന്നു നീ വന്നിരിക്കൂ തേനോലും ചെഞ്ചൊടിപ്പൂ ഒരു തവണ തരൂ പിന്നെ നിൻ മാറിടത്തിൽ താനോളം വെട്ടി നിൽക്കും കുളിർമുലകളണയ്ക്കുന്നു മുറയ്ക്കൊന്നു മൂളൂ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോന്റെ കൃതികളിൽ ഫലിത പ്രയോഗങ്ങൾ അധികമായി കാണുന്നത് മധുരാശി കടൽക്കര എന്ന കൃതിയിലാണ് തടിച്ച പിടിയാനയൊത്തൊരു മുതുക്കിയാൾ തന്റെ കൈ പിടിച്ചൊരു ചെറുപ്പമാം ദ്വര വരുന്നു പാപ്പാൻ പടി ചൊടിച്ചു നിലവിട്ടു പൂങ്കണ ചൊരിഞ്ഞു മുപ്പാരിടം മുടിച്ച കൊലക്കൊമ്പൻ ആരുടെ പണിത്തരം മേത്തരം പ്രായം കൂടിയ മതാമയെ പിടിയാനയായും അവരുടെ കാമുകനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ സായിപ്പിനെ പാപ്പാനായും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലെ നർമ്മവും രസനീയതയും ശ്രദ്ധേയമാണ് കവിതയിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു കവനകോമുതി കവനകോമുതിയിൽ ഒരിക്കൽ എ ആർ ബാനർജി കൊച്ചി ദിവാൻപദം ഏറ്റെടുത്ത ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നോക്കുക എല്ലാം അന്നന്നു തീർക്കും പണിയൊരു പൊഴുതും നീട്ടിവെക്കുന്നോരാമട്ടില്ല ചോരത്തിളപ്പും ചൊടിയും അനുഭമം പ്രായമോ നൽ ചെറുപ്പം ചേലാർനീ മന്ത്രിവര്യൻ പല പുതിയ പരിഷ്കാരമിങ്ങേർപ്പെടുത്താൻ ഉല്ലാസത്താൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുണകരമി മാടഭൂവിന്റെ ഭാഗ്യം മേലിൽ പറ്റില്ല പൂലീ നില കടമിനിയും വന്നുകൂടൊല്ല സർക്കാർ ജോലിക്കാർ ഇത്ര വേണ്ട ചിലരെ ഉടൻ ഒഴിക്കണമെന്നായുറച്ചു മാലിയുദ്യോഗികൾക്കൊക്കെയും ഇതിലൊരു പോലുണ്ടൊരഞ്ചെട്ടു നാൾ ചെന്നാലിന്ന് ആർക്കൊക്കെയാണോ ശനി പിഴ വരുവാൻ ഭാവമെന്നാരറിഞ്ഞു ഈ വരികളിലൂടെ ബാനർജിയുടെ ഭരണപരിഷ്കാരം വിവരിക്കുകയാണ് ലേഖകൻ സാരജ്ഞൻ എന്ന പേരിൽ ഈ വാർത്തകൾ 
എഴുതിയിരുന്നത് കവി ഒടുവിൽ കുഞ്ഞി കൃഷ്ണ മേനോനായിരുന്നു നമ്മുടെ അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സിൽ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളും ഒടുവിൽ കുഞ്ഞി കൃഷ്ണ മേനോന്റേതാണ് ഭൂലോകം ശൂന്യമായി ഹൃദയമൊരു തമോ മണ്ഡലം പോലെയായി ത്രൈലോക്യത്തിൻ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ലയകരനാം മൂർത്തിയും ശത്രുവായി താലോലിക്കേണ്ടുമെൻ കുട്ടികൾ ഇരുവരുമെൻ രണ്ടു തോളത്തുമായി പാലോലും വാണിമത്പ്രേയസീനി വെടിഞ്ഞീശ്വരാരക്ഷ രക്ഷ കവിരാമായണത്തിൽ ഹനുമാന്റെ സ്ഥാനം കിട്ടേണ്ടത് തനിക്കാണെന്നും അത് പെരുന്നല്ലി കൃഷ്ണൻ വൈദ്യന് നൽകിയത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നും ഒടുവിൽ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണമേനോൻ മൂലൂരിനെ അക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനല്ലേ ദക്ഷിണാംബോധിനി നൊടിയിടയിൽ ചാടിയോൻ സൂക്ഷ്മമോർത്താൽ ഞാനല്ലേ സേതു ബന്ധിച്ചവൻ അടലിൽ നിഷാടാന്വയം സുന്നമാക്കാൻ ഞാനല്ലേ ഹേതു പിന്നത്തതിൽ മരണമെനിക്കെന്നുമില്ലാത്തതാണൻ സ്ഥാനം നീ ചത്ത കൃഷ്ണാഭിത ശിശുവിന് കൽപ്പിച്ചതും പിച്ചു തന്നെ എന്നു കയർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒടുവിൽ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണമേനോൻ ഹനുമാൻ എന്ന പേരിൽ മൂലൂരിന് നേരെ പടവാളോങ്ങുന്നത് ഒടുവിലിന്റെ പരിഹാസം അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ വരികളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചേവമോരോ കവിചരിതമെടുത്തോതുകിൽ ദീർഘമായി പോം ആദ്യന്ത യുക്തിഹീനം തവകൃതി ഇനിമേലി ഈ വിധം തീർത്തിടല്ലേ സത്യം ശ്രീ വെൺമണി ക്ഷമ സുരകവി മൃതനായി പോയതും നിന്റെ ഭാഗ്യം സത്യാനന്ദ സ്വരൂപ പോമല ഗുണജലനിധേ പാഹിമാം രാമചന്ദ്ര പുത്തൻ ചിന്തകളിലേക്കും പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്കും മലയാളി സമൂഹം നടന്നു തുടങ്ങുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യകാലഘട്ടം മുതലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കവിത എഴുതിയ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനൻ മലയാളിയുടെ സുത്തബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് മൂലൂരിന്റെ കവിരാമായണത്തിന് ചുവടുപിടിച്ച് കുറയേറെ കാവ്യ വിനോദങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷമായതായി കാണുന്നു ഒടുവിൽ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണമേനോന്റെ കവി മൃഗാവലിയാണ് ഇതിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായത് വിദ്യാവിനോദിനി മാസികയിൽ രണ്ട് ലക്കങ്ങളിലായി ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഈ വിനോദ കാവ്യത്തിൽ ഓരോരോ കവികളെ ഓരോരോ മൃഗങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു കവി മൃഗാവലിയുടെ പദ്യങ്ങളാകമാനം വാസനാ കവിയായ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണമേനോന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് യോജിച്ച വിധത്തിൽ രസകരമായി ുണ്ടെങ്കിലും കവിസമാന ധർമ്മ വിഷയത്തിലാണ് ഒടുവിലിന് വലിയ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പല സാഹിത്യ നിരൂപകന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം ഭാഷാഭൂഷണി വിദ്യാവിനോദിനി കേരള ചന്ദ്രിക തുടങ്ങിയ മാസികകളിലും മലയാള മനോരമ പത്രത്തിലും കവിമൃഗാവലിയെ സംബന്ധിച്ച നിരൂപണങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും വളരെ കാലത്തോളം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എല്ലാ വാദപ്രതിവാദങ്ങളെയും സമർത്ഥമായി ഖണ്ഡിക്കുന്നതിന് ഒടുവിലിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളവർമ്മ വലിയ കൊയ് തമ്പുരാനും കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാനും മറ്റും മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ രമ്യമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മലയാള കാവ്യ സാഹിത്യ ശാഖയിൽ പരിവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും ഒപ്പം നടന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതുക്കി പണിത ഭാവുകത്വത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഒടുവിൽ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണമേനോൻ 